Mais um disco que a gente ouve, que a gente gosta, que a gente recorda. Hoje a dica para vocês é do disco de 1987, do saudoso Barreirito. Quem é que não gosta de curtir uma música do passado, né gente? Afinal de contas, o nosso canal ele fala disso. Fala de canções maravilhosas, canções boas, canções que nunca saem de moda aqui no Brega Retrô com o DJ Daneri. Se você gosta do Barreirito, deixa o like, se inscreve no canal. Tá faltando o quê? Bora, mano, tá faltando o quê? Se inscreve aí no canal, tá? Ativa o sininho. Ah, não tá funcionando? Deixa o like, então. Antes que você esqueça, por favor, porque esse disco é muito bom, do Barreirito. Esse disco é de 1987. Tá até aqui, ó. Esse disco aqui. O Cantor das Andorinhas, onde tem grandes sucessos, canções inesquecíveis. Só que, felizmente, a gente não pode tocar música, tá, gente? Devido a direitos autorais, e felizmente eu não posso tocar as músicas, tá? Só pra deixar claro, para as pessoas falarem Pô, é DJ, não toca as músicas? Felizmente eu não posso tocar, tá? Mas a gente vai falar das músicas que contém nesse disco de 1987, tá? Todos sabem, quem é fã do Barreirito, sabe que ele faleceu em 1998. E foi um cara batalhador, um cara que a gente fez a história dele. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo, caso você não tenha assistido. Eu vou deixar na descrição do vídeo a história do Barreirito. A gente também fez a história do trio Parada Dura, que o Barreirito integrou. Você pode assistir aqui no nosso canal, só ir na aba vídeos. A primeira música desse disco, eu acho que é um dos maiores sucessos dele. Você pode curtir nas plataformas digitais. É, aonde estão os meus passos? É, cara. Para você que não sabe, ele sofreu um acidente aéreo quando estava vindo de um show e, felizmente, o avião caiu, teve que fazer um pouso forçado e os integrantes é, tiveram ferimentos. E nesse acidente, o Barreirito, ele ficou paraplégico. Essa música aí conta muito bem o que foi que aconteceu com ele, tá? Ele ficou, desde então... Em cadeira de rodas. A segunda e essa música, detalhe, essa música aí é composição do Carlos Randal, Barreirito e Nilza Carvalho. Carlos Randal é esse mesmo, primo do Lindomar Castilho. Tá? Então, Carlos Randal, um grande compositor, é... cara, é um poeta da música. E ele que fez essa composição junto com o Barreirito e a Nilza Carvalho. A segunda música desse disco é. Um Ombro para Chorar, composição de Alcino Alves e Praense. A terceira, também grande sucesso dele, você que não conhece o Barreirito, você pode conhecer, vá aí nas plataformas, aqui no YouTube mesmo, você pode escutar as canções dele que fazem sucesso, fazem muito sucesso até hoje. A terceira música desse disco é o Cantor das Andorinhas. Alcino Alves, Rossi e Barreirito. Esses são os compositores dessa canção. O Cantor das Andorinhas. Aí ele pegou o apelido, né? O Cantor das Andorinhas. Grande Barreirito. Grande artista da música sertaneja. Das músicas do passado. Que a gente está contando aqui. Um pouquinho desse disco, né? Trazendo uma sugestão para você. Quando você estiver fazendo churrasco com a sua família. Estiver entre amigos. Coloque esse disco, baixe esse disco, coloque, ouça, que você não vai se arrepender. Coloque lá nas plataformas, para os seus amigos curtirem também, eles vão gostar. A quarta música desse disco é O Outro, composição de Laécio Malaquias, Léo Mar e Martinez. Tá? A Filha da Vizinha é a quinta canção desse disco. Rapaz, a composição é do J. Luiz. Joel Marques e Barreirito. Falar em Joel Marques é falando de, de um dos maiores compositores da música sertaneja. Grande artista que a gente em breve vai contar a história dele, tá? As pessoas pediram, os fãs pediram e a gente vai contar a história do Joel Marques. Grande artista, né gente? Para você que é fã de música sertaneja, sabe que o Joel Marques ele faz canções tops, canções de sucesso. E a gente vai contar a história dele para vocês. A sexta música desse disco é Luz Acesa, composição de José Fortuna, Paraíso e Martinez. 
Esse é o lado A, tá, gente? Esse é o lado A desse disco de 1987, que eu gosto muito das canções que contém nesse, nesse vinil aí. É muito bacana, muito legal mesmo. E voltando a frisar para você que eu não posso tocar as músicas completas, tá? Devido aos direitos autorais. Infelizmente, a gente não pode... Aí, por isso que existem as plataformas tá? digitais que você pode ouvir as canções do Barreirito e outros artistas do Brega, da música sertaneja. Vamos para o lado B desse vinil. Vamos lá. A primeira música do lado B é Dama do Vestido Longo, tá? Composição de Praense, Alcino Alves. A segunda é Morto por Dentro. Composição de José Fortuna, Paraíso e Barreirito. A terceira canção desse disco, Desculpas, composição de Carreirito, Ubirajara Moreira e Soa. A quarta música é Homem Triste, composição de Alcino Alves, Rossi e Teodoro. A quinta é A Galinha da Minha Mulher. Adivinha quem é o compositor? Se você conhece, se você já, já curtiu esse vinil, você sabe quem é. Rapaz, Tony Damito, Damione... E Barreirito. A sexta canção desse vinil é Meu Dia de Sol. O grande artista de brega também fez a participação nessa, nessa composição aí. É, saudoso. Saudoso já. Ronaldo Adriano. Grande cantor, grande compositor da música sertaneja, do brega. Que eu sou um fanzaço dele. Grande cantor mineiro que já nos deixou. A composição do Meu Dia de Sol é Ronaldo Adriano. Paulo Roberto, Jurazo e Barreirito. Só canções maravilhosas nesse vinil. E é mais uma dica que a gente traz para vocês. É, hoje é para Barreirito. Canções inesquecíveis que nunca saem de moda aqui no Brega Retro. Para você que gosta das músicas do passado, você está no canal certo. Se você quiser que a gente faça um vídeo de algum vinil que você goste, seja lá o cantor que for, seja lá, qualquer cantor é, Godan, faz aí um vídeo é, comenta sobre esse disco aí, que a gente faz com certeza, deixa nos comentários que a gente faz pra você, com muito carinho, tá bom? então hoje a sugestão é desse vinil de 1987 Barreirito o cantor das andorinhas sucesso e música boa nunca Nunca sai de moda. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal que é muito importante, tá? Ativa o sininho das notificações. Eu vejo que muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreve. Se inscreve, não custa nada, é rapidola, tá? E deixa o like, senão você vai esquecer, deixa o like. É muito importante para o... Para a divulgação do nosso trabalho, né, gente? Afinal de contas, o like lhe faz propagar no YouTube, na plataforma, os nossos vídeos. Então, é importantíssimo, imprescindível que você deixe o like. Deixe o like. Deixe o like que você será mais feliz. Você vai ver. Você vai, vai, você vai, ser, vai ter só notícias boas. Só coisas boas na tua vida você deixando o like. Tá bom? Deixa o like, não custa nada, é rápido. Ó. Então tá aqui mais um vídeo do Barreirito. Eu já enrolei muito. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tá aí, Canções Inesquecíveis, desse disco de 1987. E a história do Barreirito tá aí na descrição. Você pode ir lá assistir. Assistir também a história do trio Parada Dura, aonde ele fez parte durante um tempo. E, e detalhe, eu vi uma, uma entrevista do Barreirito dizendo que ele saiu do trio Parada Dura. A entrevista, inclusive, está no YouTube. A entrevista foi dada para o Ratinho, o apresentador Ratinho. Tá? Ele dizendo que ele saiu do trio Parada Dura porque as pessoas tinham vergonha dele porque ele estava na cadeira de rodas. Foi por isso que ele saiu do trio Parada Dura, segundo ele. Tá? Essa entrevista está no, tá no YouTube. Você pode assistir. Aí ele resolveu fazer a carreira solo dele. Daí, estourou, fez muito sucesso. E com certeza, a, o resto da história você já sabe. Ou não sabe, se não sabe, tá na, tá na descrição do vídeo. Vai lá, assista lá. 
Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te livre de todo mal. Obrigado por você chegar até aqui nesse momento do vídeo. Valeu!